lubię zrobić czasami jakiś ambitny projekt, ale słowo czasami jest bardzo odpowiednie. Moja leniwa natura ciągle mi podszeptuje, że po co się męczyć, skoro proste rzeczy też bywają ładne. Jak zwykle podszeptów posłuchałam i zrobiłam mega łatwą bombeczkę z piórkami. Potrzebny będzie plastikowy medalion o średnicy 12 cm oraz papier ryżowy. A właściwie resztka papieru, bo już go wykorzystywałam do wcześniejszych projektów. Jeżeli obrazek po prostu przykleję, na około powstanie mi pełno zmarszczek. I takie zmarszczki są bardzo widoczne, natomiast jeżeli obrazek ponaddzieram, powstaną mi zamiast zmarszczek zakładki i zakładek już nie widać. W ten sam sposób można sobie poradzić ze zmarszczkami na okrągłej bombce. Obrazek przyklejam klejem do dekupaż i trzeba go przykleić w odpowiedniej kolejności, żeby wszystko na bombce pięknie nam siadło. Obrazek przyłożyłam do bombki i lekko docisnęłam tylko środek. A teraz naokoło przyklejam poszczególne części obrazka, dbając, aby delikatnie nachodziły jeden na drugi. Rozdzieranie obrazka nie jest żadną filozofią. Musimy po prostu się zastanowić, w których miejscach nasze rozdarcia najmniej zaszkodzą naszej fotografii. Papier ryżowy jest cierpliwy i wytrzymały, więc jeżeli przykleimy nie za halo, to możemy taki kawałeczek podnieść, przesunąć i przykleić go jeszcze raz. Obrazek z drugiej strony przyklejam w ten sam sposób. Suszę i polakieruję lakierem o bardzo wysokim połysku. Ten lakier szybko schnie, więc kładę dwie warstwy. Pierwszą suszę, a następnie drugą. Gdy położyłam drugą warstwę lakieru i był on jeszcze mokry, brzegi obsypałam brokatem. Po pierwsze to wygląda ładnie, a po drugie brokacik delikatnie zatuszuje nam to, co ewentualnie nie wyszło. A to jest klej do złoceń. Stary i zgęstniały klej do złoceń. Do złoceń się już nie nadaje, a wyrzucić szkoda, więc pomyślałam, że zrobię przy jego pomocy taką bombkę. Klej jest stary, podeschnięty, przez co trochę glutowaty. Jeżeli macie jego świeżą wersję, to rozprowadzicie go idealnie równiutko. Bombkę zostawiam na pół godziny, a w tym czasie przygotuję piórka. Każde piórko jest trochę wygięte, więc odcinam tą najbardziej wygiętą końcówkę i zostawiam tylko tą najbardziej płaską część. A klej gotowy do przyklejania piórek wygląda tak. Powierzchnia bombki jest jak taśma klejąca, czyli świetnie trzyma się palca, ale jednocześnie go nie brudzi. A tak przygotowane piórka po prostu przyklepujemy do bombki i one się trzymają. Jeżeli piórek nie przetniecie i będą one bardzo powyginane, to mogą z czasem zacząć odstawać od bombki, bo będą sprężynowały. Jeżeli nie macie zaufania do kleju do złoceń, możecie zawsze przykleić piórko kropelką kleju na gorąco. Oczywiście takie piórko przyklejone na klej do złoceń przyklejacie i odklejacie jak chcecie. To znaczy, że da się je oderwać, ale jeżeli tego nie zrobicie, to będzie się ono trzymało tam, gdzie zostało przylepione. A teraz całą bombkę bardzo dokładnie obsypuję brokatem i on się przyczepia tylko tam, gdzie jest widoczny klej do złoceń. Pomyślałam, że przykleję jeszcze do bombki troszkę pół perełek, ponieważ będzie to wyglądało bardzo elegancko. Prawie gotowa bombeczka prezentuje się tak. Teraz zostało tylko dodać kilka drobiazgów, aby wyglądała jeszcze ładniej. Każdy dodaje to, co lubi, a ja akurat lubię dodawać kwiatuszki. Fajnym i delikatnym akcentem są pomponiki. Jeżeli taki zestaw także Wam się podoba, to zarówno kwiaty, jak i pomponiki kupicie w naszym sklepie. Linki do produktów zamieściłam pod filmem. A gotowa, piórkowa, maksymalnie łatwa bombeczka prezentuje się tak. Jak zwykle pełną listę produktów, którą użyłam w filmie, zamieściłam w jego opisie. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl Thank you.